ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എക്സാം വരുന്ന ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ടെക്സ്റ്റ് അകത്തുള്ള സോൾഡ് പ്രോബ്ലംസോ ആണ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് ബാക്ക് എ ബോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബൗളർ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ടോൾ മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോൾ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പാർട്ട് ടു ദ ബോൾ അപ്പം ഇമ്പൾസ് ആണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഇമ്പൾസ് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പൾസ് കാണുന്ന രണ്ട് ഫോമുലയുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇമ്പൾസ് കാണുന്ന ഫോമുല ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം ഓക്കെ ഡി ടി സ്മോൾ ടൈം ഡി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് ഇവിടെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ആണ് ഫോമിൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് കാണുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു മാസ് ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് കാണുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് ബാക്ക് എ ബോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബൗളർ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ടോൾ മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഒരു ബോൾ എറിയുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബൗളർ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഓക്കെ ബൗളർ ബോൾ എറിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു ടോൾ മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ടോൾ മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബോൾ തിരിച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്തു അതേ ഡയറക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടുവേഡ്സ് എന്താണ് ബൗളർ അതേ അതേ ബോളറിൻ്റെ നേർക്ക് അടിക്കുന്നത് സ്പീഡ് മാറുന്നില്ല അപ്പം എന്താ സ്പീഡ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ടോൾ മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബോൾ എറിയുന്ന സ്പീഡ് അതല്ല ടോൾ മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അത് നമ്മളെന്ന് പറയും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഓർ സ്പീഡ് അത് നമ്മളെന്താ പറയുക ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മാറ്റ്യൂഡ് ആയതോട് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് എക്സാക്സ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ആർക്ക് മൈനസ് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് എക്സാക്സ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഇമ്പൾസ് അല്ലേ കാണേണ്ടത് ഇമ്പൾസ് കാണുന്ന ഫോമുല നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു എം എത്രയാടാ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് വി എത്രയാടാ ട്വൽവ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് അതുപോലെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം യു എത്ര മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് എന്തായി പ്ലസ് ആയി ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അടിക്കുക അല്ല പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് മറന്നു പോലെ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് അത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈസി അല്ലേ അടുത്ത
നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു മസിൽ വെലോസിറ്റി മസിൽ സ്പീഡ് മസിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് അതിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എൺപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ത് കാണണം റീകോയിൽ സ്പീഡ് റീകോയിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണ്ണിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ വി എത്ര എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സ്മോൾ എൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇത് ഡെർവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗണ്ണിൻ്റെ ഡെർവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം മൈനസ് സ്മോൾ എം എത്ര സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ ഇൻറ്റു വി എത്ര എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം അപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത്രയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെർവേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ പഠിക്കുന്ന ഡെർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഒന്ന് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ രണ്ട് ലാ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ലാ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം രണ്ട് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം മൂന്ന് റീകോയിൽ ഓഫ് ഫിലോസിറ്റി ഈ ഡെർവേഷൻ റീകോൽ ഓഫ് ലോസിറ്റി അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും റീകോൽ ഓഫ് ലോസിറ്റി ആയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലാ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മോട്ടത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റീകോയിൽ ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെർവേഷൻ ആണ് റീകോൽ ഓഫ് ഫിലോസിറ്റി കാരണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ലെവൽ റോഡും അതുപോലെ എന്താണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ റോഡ് ഇത്രയും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഈ ചവനകത്ത് ഡെർവേഷൻസ് മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ലെവൽ റോഡ് കൊണ്ട് ബാങ്ക് റോഡ് ഉണ്ട് മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കുലാർ റേസ് ട്രാക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസ് ബാങ്ക് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇഫ് ദ കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വീൽസ് ഓഫ് എ റേസ് കാർ ആൻഡ് റോഡ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമ ഒപ്റ്റിമ സ്പീഡ് ഓഫ് എ റേസ് കാർ ടു അവോയ്ഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അടുത്ത ബി പാർട്ട് എന്താ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ടു അവോയ്ഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പം വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് റേഡിയസ് ഉണ്ട് റേഡിയസ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ രണ്ടാമത് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആംഗിൾ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്തുണ്ട് കോവിഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കോവിഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസ് അത്രയുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഇത്രയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താ രണ്ട് നോക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡ് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് ടു അവോയ്ഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അവോയ്ഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായി വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഫ്രിക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഫ്രിക്ഷൻ കളയുക അപ്പം വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ബാങ്ക് റോളിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കും വിത്ത് ഫ്രിക്ഷനും വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വിത്തൗട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല പകരം പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു അവോയ്ഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണ്ട ഫോൺ എന്താ വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജി ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊടുത്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കുക ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് മൂവായിരം ഇൻറ്റു മൂവായിരം കൊടുക്കുക ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അതിൻ്റെ എന്തെടുക്കുക റൂട്ട് ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എത്രയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എന്താ ടു അവോയ്ഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ടു അവോയ്ഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് റോഡിൻ്റെ വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു കൊച്ചു
ഞാൻ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ ചെയ്യണം ആദ്യം ബ്രാക്കിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കാണണം ആദ്യം എന്ത് കാണണം ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കണം ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ടു ആഡ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ടു ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ആൻസർ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഇൻറ്റു ചെയ്യുക മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് മൂവായിരം ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ആൻസർ ഇൻറ്റു മൂവായിരം ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ആ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ എന്തിന് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അടുത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യം ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കാണുക എന്ത് കാണുക ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കാണുക ഒരു ആൻസർ കിട്ടി അത് ഇൻറ്റു എത്ര പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പൊ ആൻസർ ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വൺ മൈനസ് എന്ത് കൊടുക്കണം ആൻസർ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി എടുത്ത് എഴുതുക പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഇനി എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇവിടെ എന്താ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതുക പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ആൻസർ കൊടുക്കുക ഒരു ആൻസർ കിട്ടും എന്നിട്ട് എൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക റൂട്ട് ആൻസർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം വാല്യൂ തന്നെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ചോദിച്ച എല്ലാ എക്സാമിനും വാല്യൂ ഇതാണ് കാരണം ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള സോൾഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് കൂടുതൽ അവിടെ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ